Tanya jawab. Baik. Uh, yang pertama kita jelaskan bahwa di surga ada bidadari. Ya, ada bidadari dan bidadari surga itu ada dua. Jadi ada bidadari memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa proses dan tanpa tahapan. Tanpa proses dan tanpa tahapan artinya Allah katakan kun fayakun jadilah engkau maka akan terjadi sebagaimana yang Allah kehendaki itu memang bidadari bidadari ini diciptakan ya tatkala ditetapkan ya tercipta sebagai bidadari langsung ya tapi ada bidadari surga yang masuk ke dalam surga itu dengan proses dan dengan tahapan Dan semoga yang ikut Zoom hari ini termasuk bidadari yang ini. Ya ini proses. Masuk ke dalam surga itu dengan amal. Masuk ke dalam surga dengan ibadah. Masuk ke dalam surga karena salatnya. Masuk ke dalam surga karena berpuasanya. Masuk ke dalam surga karena membaca Al-Quran. Kemudian penciptanya juga dengan tahapan. Artinya kita awalnya tidak ada, anti awalnya tidak ada. Kemudian... Uh, diciptakan, kemudian mulai besar, 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 kemudian dewasa, kemudian meninggal. Ya, ini beda dari yang lainnya. Jadi ada dua. Deh. Maka jangan pernah kemudian kita sebagai seorang wanita muslimah, wanita yang saleha, wanita yang ber- beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyangka bahwa beda dari surga itu cuma dari golongan yang pertama saja. Begitu juga kami laki-laki, jangan jangan menyangka. bahwa bida dari surga itu ya yang pertama saja. Padahal bisa bisa saja bida dari surga itu yang menemani dalam kehidupan kita saat ini ini para istri kita. Itu bida dari surga yang lain. Bahkan bida dari surga yang masuk ke dalam surga dengan proses dan tahapan itu itu jauh lebih baik, jauh lebih mulia, jauh lebih menawan. Jauh lebih cantik daripada bida dari surga yang masuk surga tanpa proses dan tahapan itu. Maka dengan memahami ini tidak ada istilah semua Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semua tidak ada istilah cemburu, ya tidak ada istilah cemburu. Karena kalau kita baik, kalau kita beramal saleh, kalau kita menutup aurat, kalau kita melakukan ketaatan kepada Allah, insya Allah kita akan menjadi pendamping suami kita di surga. bersama dengan bidadari bidadari yang lain, ya, karena memang di dalam surga seorang lelaki itu akan di, dinikahkan oleh Allah swt atau di, dipersiapkan oleh Allah swt bukan hanya satu bidadari, akan tapi banyak bidadari. Maka seorang wanita muslimah tatkala ia masuk surga, maka Allah swt akan persatukan ia dengan suaminya, mendampingi suaminya bersama dengan bidadari bidadari lain. Dan ketahuilah bahwa anti Para akhwat sekalian, tatkala masuk ke dalam surga, menjadi bidadari, maka anti yang terbaik dari semua bidadari yang mendampingi pasangan kita di, di, di surga. Ya. Dari sisi kecantikan kita lebih cantik. Dari sisi kemuliaan kita lebih mulia. Ya. Dari sisi menawan kita yang lebih menawan dari mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lebihkan seorang wanita karena ibadahnya, karena ketaatan kepada Allah. Dan itu tidak dimiliki beda dari yang yang pertama tadi yang diciptakan secara langsung tanpa tahapan di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak tidak perlu cemburu. Akan tapi yang ada adalah motivasi suami untuk beribadah, ya. Dan kita juga harus memotivasi diri untuk beribadah. Ya sebenarnya jangan katakan e, ayolah semangat suamiku beribadah karena di surga itu ada beda dari. Akan tapi yang kita katakan ayo kita bersemangat dalam beribadah kepada Allah, saling mengingatkan beribadah kepada Allah sehingga aku bisa tetap menjadi pendampingmu dan engkau tetap menjadi pendampingku nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tidak ada perlu di dicemburukan dalam bab ini ya, karena yang kita harapkan adalah kita dengan istri kita, kita dengan suami kita 
sama-sama diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga sehingga kita bersama di dunia dan kita juga berharap bisa bersama nanti tatkala kita bertemu dengan Allah di dalam surganya wallahu taala alam. Maka semangat beribadah ya bukan hanya memotivasi suami untuk beribadah akan tapi kita juga harus semangat beribadah kepada Allah subhanahu wa taala wallahu taala alam.